Moi! Kurkkaanpas tällä kertaa tämmöiseen DIY-kittiin. Ja tää tuli siinä Plippo Surprise Candy Boxissa. Katselin äsken juuri toistamiseen videon, kuinka tää tehdään. Ja itse mietin, että jokin tässä on tavallaan pielessä, koska tämän perusteella noiden värillisten nesteiden pitäisi muodostaa tuommoisia palloja siihen pintaan, mutta videossa siitä ei oikeastaan tullut yhtään mitään. Ihmettelikin, että onko siinä jotain pielessä. Mutta sen ohjeella kuitenkin mennään. Ja ikävä kyllä tämä setti on mennyt vanhaksi. Ja nämä on Plipon sivulla tarjouksessa. Eli kannattaa varata siihen, että sieltä voi tulla erääntynyt tavaraa. Ja tosiaankin tässä on yksi valinnainen muotti, missä on kolme kuviota. Sitten se soodapuuteri, pipetti, sekoituslasta sekä sitten kolme semmoista eri väriä. Ja niitä sitten laitetaan tuohon. Ja kun se on tehty, niin tää laitetaan 30 minuutiksi pakastimeen. Mutta katsellaan, miten tässä käy. Ja pahoittelut hurinasta, jääkaappi ja mikro tuossa riehuu. Elikkäs tämän näköinen. Tää on hieman erilainen kuin mitä oli siinä videolla. Mutta tässä on itse muotti. Minulle tuli nalle, auto ja onkohan tuo, mikä lie, tuo viimeinen tuossa. Näyttää ihan pingviiniltä. Sitten tässä on se alusta. Ja tähän sekoitetaan se Tämä. Eli tässä on se sooda. Sitten johonkin näistä tulee sitten nämä jauheet. Näissä on itse asiassa nuotti tai että nuo nuotit on tässä. Tässä on tämmönen tähtikuvio. Näissä on Tuommoinen salmekkikarkki ja tuolla on sitten tuo sydämen muotoinen. Voidaan katsoa tästä, että mitä tuo tarkoittaa. Sen ymmärrän, että tähän isompaan tulee tästä isommasta pussista tämä. Ja se sekoitetaan veden kanssa. Mutta se meni sitten itse asiassa vähän ohi, että miksi pitää vielä nuo värit sekoittaa eri värisiksi. Eli nämä on sitä varten, että tähän tulee siis näistä sininen, keltainen ja pinkki. Ja sitten jos haluaa eri värejä, niin niitä voi sekoitella näissä kulhoissa. Ja ilmeisesti tämä, mikä on tässä, niin on tarkoitettu tämän Pipetin puhdistamiseen, mikäli kuvista ymmärsin oikein. Mutta nyt teen välivaiheet tässä ja katsellaan sitten uudestaan. Moi! Sekoitin nyt tämän isomman bussin sisällön. Ja nyt kaadetaan se tuohon muottiin. Ja tässä on sivulla tämmönen kaatonokka. Ja tosiaan näissä muoteissa on tuommoinen viiva. Min asti sitä pitää kaataa. Osin uskon, että tämä on mitoitettu silleen, että se 
riittää kaikkiin. Noin. Sitten laitetaan näihin vettä tuohon keskimmäiseen pykälään asti. Ei haittaa, jos se menee vähän yli. Koska minulla meni äskenkin yli, kun kokeilin. Minä otin tällä pipetillä pois ylimääräiset. Ja mietin, että säästän luultavasti tämän pipetin noihin elintarvikevärijuttuihin, koska niitä on hyvin ikävä aina hammastikun kanssa ruveta sörkkimään. Sitten kaadan nämä pienet jauheet jokaisen tuohon omaan laatikkoonsa. tämmöstä murumaista jo. Viimeisenä pinkki. Ja tuon näköisiä. Sekoittelen nää tällä pipetin avulla tasaiseksi. Sillä näissä oli tota murusia. Jonkin verran. Tän tästä keltaisesta. Ja Sinisestä tuommoisen sekoituksen, eli vihreää. Ja sitten näitä vaan laitetaan näihin pisteisiin. Tämä on oikeastaan aika hauska, kun tämä on muuttunut vähän tämmöiseksi. Hyytelömäiseksi. Ja tarkoituksena oli siis, että tuo pisara tippuisi aina tuonne kuplaan. Mä vähän lähemmäs. Ja osa kuplista jäi tuohon pinnalle, mutta kyllä sinne osa valahti tuonne pohjaankin. Mitä saada vielä tuohon yhden, noin. Tämä on yllättävän haastavaa. Ja puhdistan tuolla vesikipossa tuon välillä. Ja mitä saa sellainen tietyn verran tuota 
ainetta, että se tippuu tuonne. Aha, tuonne alas. Ja linkitän tosiaankin sen tuotteen tuonne infoboksiin. Ja voitte sille jo katsomassa sen videon, että miten heillä onnistui. Mutta jatkan tätä tässä ja katsotaan sitten noin puolen tunnin päästä uudelleen. Noin, nyt kun nämä on ollut pakastimessa vähän reilu puoli tuntia, niin nämä on jo ihan jäässä. Ja kumaan ne tuohon lautaselle. Ihan sulia ei ne ollutkaan, ne sulaavat aika nopeasti muutenkin, mutta tuommoisia siis ovat ja maistellaan minkä makuisia. Tämä on ehkä joku viinirypälle ma maltaan olettaisin. Ja nämä värilliset pallerot on tuommoista vähän hyötelämäistä. Sitä en tiedä, onko niissä mitään makuja, kun ei tuo japanin kieli taivu. Mutta tämä on tosiaankin semmoista niin sorbettia, eli se limpparia laittaa pakastimeen ja käy välillä sekoittelemassa ja on sen jähtöä, niin se tulee semmoista kiteistä. Tää on ihan samanlaista, tuo hyytelöosuus ei oikeastaan näissä pahemmin maistu millekään, vaan ne tuntuu suussa semmosina palasina. Itse en ole vinirypälle maun ystävä. Mutta ihan ok. Mitä sen kummempia arvioita tästä en osaa sanoa. Joku ehkä tykkää enemmän tuosta vinirypäleen mausta. Mutta olisi kiva kokeilla tätä vaikka manskikkana tai näin muunakin makuna. Mutta ihan perus tommonen soodatyylinen ratkaisu. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi.